we're I, I'm I'm a Christian. So uh, the thing is, with one simple uh, sentence, we can end up becoming a Muslim. Yeah. I mean, that, that, that's that's our uh, that's called our kalima. Are you trying remember, to convert me? Do you believe Prophet Muhammad is a prophet sent by Allah Subhanahu wa Taala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইসলামকে কতটা জানিয়ে দ্বিতীয় পর্ব আজকে শুরু হতে যাচ্ছে গত পর্বে আপনারা আপনাদের সঠিক মন্তব্য খারাপ মন্তব্য সমালোচনা কত ধরনের আলোচনা কিন্তু এটা বুঝতে হবে আমরাও নতুন শুরু করেছি সো আমাদের কিছু ভুল ত্রুটি হতেই পারে সেটা আশা করি আপনারা সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আজকে যারা আমাদের অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করছে তাদের সবার জন্য থাকছে আকর্ষণীয় একটি গিফট আর তার সাথে সঠিক উত্তরদাতার জন্য কিন্তু থাকছে খুবই সুন্দর মোবাইল ফোনস সো আমাদের আজকের এই পর্বটি স্পন্সার করা হচ্ছে দ্য কুরাইশ ডট কমের পক্ষ থেকে দ্য কুরাইশ ডট কম অনেক সুন্দর সুন্দর ইসলামিক প্রোডাক্ট সেল করে তাদের ওইখানে আপনারা সিরাতের সবগুলো বই পাবেন এবং রাসুল সাল্লা আলাহাম তার দৈনন্দিন জীবনে যে প্রোডাক্টগুলো ইউজ করেছেন সেই পণ্যগুলো আপনারা সেখান থেকে কিনতে পারবেন লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন সো আমরা এখন আছি হাতির ঝিল এরিয়াতে দেখা যায় এখানে মনে হয় বেশি কাপড়টা থাকে বা পিয়ে করবে সামনে এমন লোকজন থাকে সো দেখা যাক কি অবস্থা হয় আমাদের সাথেই চলুন আমরা একটু আপনাদের সাথে কিছু প্রশ্ন রিলেটেড কথা বলতে চাই কোনো বিব্রতকর প্রশ্ন করবো না ইনশাল্লাহ সো আপনারা কে কে আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছেন শীতের সময় চারিদিকে অনেক বিয়ে শাদি হচ্ছে রাইট জি অনেক গান বাজনা গায়ে হলুদ মজা অনেক কিছু হচ্ছে আপনি কি বিয়ে করছেন না এখনো করিনি আচ্ছা আপনি বিয়ের সময় ঠিক কেমন কেমন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন বিয়ের অনুষ্ঠানটা মানে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানটা আমি অনেক হেভি ভাবে করতে চাই অনেক নাচ গান মানে নাচ গান একবার আমার ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্যামিলি মানে সবাই একবার এনজয় হ্যাঁ নাচবে মানে ওদের সবাই নাচতে হবে গায়ে হলুদ তো খুব মজা করে হ্যাঁ অবশ্যই সো আপনার নামটা কি ভাইয়া আমার নাম হচ্ছে রাফসান রাফসান ভাইয়া মাশাআল্লাহ তো রাফসান ভাইয়া আপনি তো এজ এ মুসলিম জি এজ এ মুসলিম হিসেবে এই ধরনের গান বাজনা বা হচ্ছে এই যে গায়ে হলুদ আপনার ওয়াইফ অন্য কোনো ছেলে গায়ের মধ্যে হলুদ দিচ্ছে হ্যাঁ মুখে হলুদ দিচ্ছে তো ইসলামিক সেন্স অনুযায়ী এই জিনিসগুলো আসলে ঠিক না হ্যাঁ ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি কি এটা জানার পরও কি এখন করতে চাচ্ছেন এখন মানে হচ্ছে যে মানে আমি করতে চাচ্ছি না মানে সিরিয়াসলি আমার আগে ইচ্ছা ছিল তো এখন হয়তো ইচ্ছাটা নাই কিন্তু যদি আমাদের মনে রাখতে হবে রাসুল সাহেব আমাদেরকে যেভাবে বিয়েটা শিখিয়েছেন সেভাবে যদি আমরা করি তাহলে ওটাতেই বরকত বেশি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আপনি একমত জি আমি একমত আলহামদুলিল্লাহ সো আপনার জন্য আমাদের নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সর্বপ্রথম কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এবং কাকে বিয়ে করেছেন উনি সম্ভবত কত জানি কাকে বিয়ে করেছেন বলতে পারবেন সর্বপ্রথম আপনি এটা জানেন যে একটা মানুষ বিয়ে করলে তার ইসলাম বা দিনের কতটুকু ইমানের কতটুকু অংশ পূরণ হয় কতটুকু মানে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নটা হলো রাসুল সাল্লাম বিয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে বলেছেন আপনি যে মেয়েকে বিয়ে করবেন সে মেয়ের কয়েকটা গুণাবলি দেখতে বলেছেন আপনি কি বলতে পারবেন সেই গুণাবলি কি কি গুণাবলী হচ্ছে যে এই প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারলে আপনার জন্য একটা আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকবে বা আপনারা সবাই মিলে হচ্ছে হলে দিতে পারেন একটু বলেন কি কি হইতে পারে আপনার চরিত্র তারপরে আপনার ইমানি গুণাবলী যেগুলো আছে ওগুলা তারপর হচ্ছে আপনার মানে ঠিক মতন সে নামাজ বা এইসব কাজ করে কিনা দর্শক চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে চারটি গুণের কথা তো দেখি আমাদের ভাইরা পারে কিনা প্রধান হচ্ছে আপনার চরিত্র একজন মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে রাসুল সালাম যে জিনিসগুলো দেখতে বলেছেন এক হচ্ছে 
তার বংশ মর্যাদা তার অর্থ সম্পত্তি কেমন আছে সেটা আরেকটা হচ্ছে তার সৌন্দর্য কেমন সে সুন্দরী নাকি কম সুন্দরী আরেকটা হচ্ছে তার দিনদারিতা তার ধর্মবিরুতা এই চারটা জিনিস এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা দিনদার বা ধর্মবিরু মেয়েদেরকে বিবাহ করে দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াবি হয়ে যাও জি জি সো এটা রাসুল সাল্লাম বলেছেন আমাদেরকে সো আপনারা আপনি আপনারা তো সবাই বিয়ে করবেন ভবিষ্যৎ ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবেন এই ধরনের গুণাবলী দেখে বিয়ে করতে এবং বিয়ের মধ্যে ইনশাল্লাহ কোনো ধরনের গায়ে হলুদ গান বাজনা যেগুলো অপসংস্কৃতি আমি বলবো ইসলামিক দৃষ্টিতে ঠিক না এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবেন ইনশাল্লাহ করবেন তো সো আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আপনারা দুজন আমাদের সাথে ভালো করে পার্টিসিপেট করেছেন আপনাকে একটা আমরা আতর গিফট করতেছি এবং আপনাকে একটা আতর গিফট করতেছি সো আমাদের এখানে একজন ঝালমুড়িওয়ালা আছে দেখি আমরা তার একটা শট নেই ফল বিক্রেতা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন চাচা আল্লাহ রাখা ভালো আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আসছি ভিডিও করতে সো আপনার নামটা কি চাচা আব্দুল মালিক আব্দুল মালিক আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ নাম তো চাচা আপনি এখানে তো ফল বিক্রি করেন ছেলেকে যখন বিয়ে করাবেন ধুমধাম কেমন করবেন মানে মজা মাস্তি কেমন করবেন পার্টি কেমন হবে মোটামুটি আমার উপর তো অনুভব আমার তফিক হারে আমি তা করবো আপনার তফিক অনুযায়ী আপনি করবেন আচ্ছা এই যে গায়ে হলুদ এই যে মনে করেন বিভিন্ন পার্টি ডিজে পার্টি গান বাজনা এই জিনিসগুলো অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে যেটা শিখিয়েছেন আমি মনে করি সেটার বিপরীত কাজ না এটা তো বিপরীত এটা তো সামাজিক তো এটা তো মেনে না আচ্ছা আপনি তাহলে কোন দিকে যাবেন সমাজের দিকে যাবেন নাকি রাসুল সমাজের দিকে যাব সমাজের দিকে যাবেন রাসুল সাল্লামের কথা শুনবেন না শুনবো শুনবো না তাহলে আমরা আমার শরীর কেন রাজুলাম তাহলে চাচা আপনি আমার কাছে ইনশাল্লাহ একটা ওয়াদা করেন যে রাসুল সাল্লামের কথা যেহেতু শুনবেনি তাহলে ইনশাল্লাহ বিয়ের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের বিয়ে করাবেন ইনশাল্লাহ একটা নিয়োগ করেন না এটা আপনি নিয়োগ করে আপনার লাগে আমি ওয়াদাবাক হবো কেন কারণ সমাজে অনেক কিছু হয় তাই এটা নিয়ে করা যায় আমি বলতে পারবো কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন আপনি জানেন না এটা সঠিক আমি জানি জানেন না আচ্ছা আপনি কি এটা বলতে পারবেন যে বিয়ে করার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাম কয়টা জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছেন সমাধান ইসলামিক দৃষ্টিতে আচ্ছা সো চাচা আপনি ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ এবং আমি আপনাকে পার্সোনালি অ্যাজ এ মুসলিম হিসাবে সাজেস্ট করবো যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে বিয়েটা সিম্পলভাবে করতে ইনশাল্লাহ আপনি নিয়োগ করবেন যে আপনার ছেলে মেয়েদের কীভাবে বিয়ে করানোর এবং নিয়োগ করলে আল্লাহ যদি কবুল করে কবুল করতে পারে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে উত্তম পন্থা সো আল্লাহ পাক নিয়তের উপর অনেক গুরুত্ব দেন আল্লাহ পাক বলছেন প্রত্যেকটা আমলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল সো আপনি একটা নিয়ত আসতে মানে করে ফেলেন আর একবার বলেন যে আমি নিয়োগ করলাম আমাদের মুরব্বী আছে বাবা আছে মা আছে তারা তারা চিন্তা করে যেটা ডিসিশন দেবে সবকিছু নীতি নির্ধারক কে উপর আল্লাহ মহান আল্লাহ আল্লাহ তালা যদি চায় আপনি যেভাবে নিয়োগ করছেন সেভাবে হবে না হতে পারে আল্লাহ চাই হলে চাই চাই ইনশাআল্লাহ হবে নিয়ত আমাদের করতে আঙ্কেল আশা করি কোনো কষ্ট হবে না আপনি নিয়ত করেন মানে সুষ্ঠুভাবে ইসলামিক নিয়ম মেনে বিয়ে जस्ट নিয়ত করেন আমি ইনশাআল্লাহ নিয়ত করলাম এটা একটু বলেন কাইন্ডলি নিয়ত করেন আল্লাহ তাআলা সবকিছু বলবো আমি जस्ट বলে আমি নিয়ত করলাম আল্লাহ যদি সাথে আপনার সাথে ওয়াদাটা করে গেলাম কিন্তু দেখা গেল না করতে পারলেন না সমস্যা নেই হঠাৎ করে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে আমার নিয়ত করাটা তো আল্লাহ কবুল করলেন না 
ব্যবহার করবেন খুব খুশি হবো চারপাশে আমরা জানি আঙ্কেল এখন অনেক বিয়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে খুব এক্সাইটেড তো বিয়ের আগে পরে অনেক রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে হলুদ হচ্ছে ডিজে হচ্ছে নাচানাচি হচ্ছে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে বিয়েতে গায়ে হলুদ বা হচ্ছে এই যে ডিজে পার্টি বা এই যে বিষয়গুলো সেটা কি ইসলাম সমর্থন করে আপনার মনে হয় অবশ্যই সমর্থন করে না এটা আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিতরে নাই আপনার কি মনে হয় স্যার আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না বাট তবে এইগুলো ছাড়া আসলে বিয়েটা বর্তমান যুগের জন্য বর্তমান জেনারেশনের জন্য কেমন যেন একটা যেটা বলে বাংলা ভাষা বলে নিরামিষ নিরামিষ লাগে আচ্ছা আপনার কি ছেলে আছে আপনার ছেলে না আমার দুই মেয়ে আচ্ছা আপনার মেয়ের বিয়েতে আপনি কীভাবে করতে চান এরকম অনুষ্ঠান জাঁকজমক করতে চান নাকি রাসুল সাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন মানে খুব সিম্পলের মধ্যে করতে চান তখন আসবে তাদের সময় ঠিক আছে তখন তাদের সময় আসবে প্লাস যদি আমি যদি জীবিত থাকি আমি চেষ্টা করবো আমার ছেলেদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আমরা দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে বিয়েতে খুব আনন্দ মজ মাস্তি হয় খুব হচ্ছে আপনার নাচানাচি হয় গান বাজনা হয় তো আপনি ওর বিয়ের সময় কি ধরনের পার্টি করতে যাচ্ছেন আসলে সত্যিকার অর্থে যদি ধর্মীয়ভাবে বলেন আসলে আমি কখনো নিজেও চাই নাই আমারটাতেও হোক তারপরেও আসলে সামাজিকভাবে অনেক কিছুতে করা করে ফেলা হয়েছে তো আমি চাই না যে আসলে ওইভাবে হোক রিলিজিয়াস ওয়েতেই বিয়ে হোক আপনি চান রিলিজিয়াস ওয়েতে বিয়ে হোক কিন্তু বাট আসলে সমাজ প্রেক্ষাপট আসলে কী হবে এটা তার আমি বলতে পারছি বিয়ে করার ক্ষেত্রে আপনি কি কী জিনিস খেয়াল করেছিলেন আপনার ওয়াইফের মানে তার কি কি গুণগত জিনিস আপনি খেয়াল করেছেন আসলে একটা ভাবছি হয়েছে আর একটা আপনার জন্য মানে ধুমধাম করে ডিজে পার্টি করে হলুদ করে বিভিন্ন বিয়ে হচ্ছে আপনি এটার ব্যাপারে যদি আপনার অপিনিয়নটা একটু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে আমি আসলে ওরকম কিছু জানি না যে আমরা যদি বলি আঙ্কেল ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু সাপোর্টিভ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে ঠিক আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একমত না আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য আমাদের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রথম কত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন উত্তরটি দুজনেরই ভুল হয়েছে উত্তরটা হচ্ছে পঁচিশ বছর 
ব্যস্ত এই নগরীতে আমরা হেঁটে চলেছি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেন মানুষগুলো এবং আপনারা বিয়ে সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কি বলা আছে সেই সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা পেয়ে সুন্দর করে বিয়েটা সম্পন্ন করতে পারেন আর আপনাদের জন্য একটি গুড নিউজ রয়েছে আপনারা আমার স্ক্রিনে একটি ফোন নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন যারা অনলাইন থেকে পবিত্র কোরআনকে সহিশুদ্ধভাবে শিখতে যাচ্ছেন আপনার পছন্দের কারীর মাধ্যমে খুবই অল্প খরচে তাদের জন্য এই ফোন নাম্বারটি খুবই কার্যকরী হবে দিনই মাদ্রাসা আপনাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে তাদের লিংক পেয়ে যাবেন এবং তারা আপনাদেরকে যে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করছে সেখানের মধ্যে রয়েছে তা হলি কোরআনকে সুন্দরভাবে শেখার একটি সার্ভিস এবং এর পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডির ক্ষেত্রে আপনারা পাচ্ছেন হাদিস ফিখ তাফসির সিরাহ আকিদা তারিখ এবং কোরআনিক অ্যারাবিক সবগুলো বিষয় সো দেরি না করে তাদের সাথে আপনারা জয়েন করুন লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন আসসালামাইকুম ভাইয়া আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আসছি না না সর্বাধিকারী দেখতে পাই যে আশেপাশে বিয়ে শাদির মধ্যে অনেক ধরনের গান বাজনা ডিজে পার্টি অনেক ধরনের গায়ে হলুদ অনেক ধরনের প্রোগ্রাম হয় সো এটা কি ইসলামে জায়েজ নাকি না জায়েজ এটা যদি আপনারা গান বাজনার দিকে তাকানো হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণ না জায়েজ কারণ গান বাজনার ব্যাপারে সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে অভিনয় না আছে মাইয়েস্টারি লাহওয়াল হাদিস এই লাহওয়াল হাদিসের ব্যাখ্যায় আসছে যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গান বাজনা এই গান বাজনা যেখানেই হোক এটা বিয়ে শাদিতে হোক বা যে কোনো অনুষ্ঠানে হোক এটা যেখানে হবে সেখানেই হারাম আর বিয়ে শাদিতে যেটা এখন বর্তমানে যেটা হয় সেটা তো হারামের থেকে উচ্চ পর্যায়ে চলে যায় হারামের থেকেও হারাম বলা যায় কারণ যত ধরনের কুসংস্কৃতি বা যত ধরনের বেহায় আপনার দেখা যায় অধিকাংশ এখন বিয়ে শাদিতে ঢুকে গেছে আমাদের আচ্ছা ভাই আপনার কি মনে হয় হারাম না হালাল না এটা তো সম্পূর্ণভাবে এটা না যায় কারণ আমরা আপনাকে আরও কিছু র্যাপিড কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে বিয়ে করলে ইমানের কত অংশ পূরণ হয় হ্যাঁ বিয়ে বলা হয় আর নিকাহ নিস্ফুল ইমান মানে বিয়ে করা মানে ইমানের অর্ধেক অর্ধেক পূর্ণ অর্ধেক পূর্ণ হ্যাঁ আপনার কি মানে অর্ধেক না বেশি এটা আমি হাদিস পড়েছি অর্ধেক অর্ধেক পূর্ণ হয় মাশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে আরো কিছু क्वेश्चन করতে চাই একটা क्वेश्चन হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কত বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং কাকে বিয়ে করেন হ্যাঁ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম 25 বছর বয়সে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিবাহ করেন আপনার কি মনে হয় জি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখন কত ছিল তখন বয়স 40 ছিল 40 ছিল দিনদারি দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে সৌন্দর্য সৌন্দর্য তৃতীয় নাম্বার কুফু অর্থাৎ পারস্পরিক যে মানে বংশগত দিক দিয়ে যাতে এক মানে উভয় যাতে সমান সমান থাকে এটা থাকতে বলছে আর চতুর্থ নাম্বার সেটা হলো মাল আর কি মাল আপনার কি মনে হয় কী কী হ্যাঁ তার মধ্যে জামালিয়াত থাকতে হবে সৌন্দর্য তারপর দিয়ানাতান দিনদারিতা ধার্মিক কতটা তারপর আরেকটা বিষয় হলো নাসাবিয়াত তার বংশ পরস্পরা কেমন এটা এদিকটা দেখতে হবে এবং তার মধ্যে আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে মা আলিয়াত তার সম্পদ কেমন তার মধ্যে রসুল সাল্লাম বলেছেন আমি দিয়া না তা যেটা দিনদারিতা এটাকে আমি সর্বপ্রথম প্রাধান্য দিই যে দিনদারিতা কেমন আপনারা পেরেছেন আপনাদের জন্য আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে একটা অবিবাহিত ছেলে যদি জিনাবে বিচার করে তার শাস্তি কি এবং বিবাহিত ছেলে যদি জিনাবে বিচার করে তার শাস্তি কি যদি কোনো বিবাহিত ব্যক্তি যদি জেনা করে তাহলে তার জন্য আমরা জানি রজমের শাস্তির কথা হচ্ছে অর্থাৎ তাকে পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হবে আর যদি কোনো অবিবাহিত মানে কেউ যদি জেনা করে তাহলে তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হবে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হবে আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ এ ব্যাপারে সুরা নূরের ভিতরে আল্লাহ তালা বলেছেন যে জালদা যে এই এই হুকুমটা হলো যারা অবিবাহিত যে জেনাকারী এবং জেনাকারিণী যারা অবিবাহিত তারা যদি বিবাহ তারা জেনা করলে তাদের শাস্তি হলো একশো দোরহা একশো বেতাগাত আর যদি যারা বিবাহ করেছে এমন যদি কেউ হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে হাদিসে আছে যে 
الشيخ والشيخة فرزموهما نكال الشيخ والشيخة إذا زنايا فرزموهما فرزم فرزموهما كل واحد منهم مية جلدة نا فرزموهما أرثا جي بيبه تو زرا पुरुष एवं महिला तारा जो दिन करे तो हले तादेव हुकुम होलो रोज़म मरा कि पाथर निकल कर तादेव का हत्ता करा अच्छा अच्छा माशा अपने सब गुलो प्रश्न उत्तर पढ़े चल अमर अपने तेरे को अवश्य एक टैक्सी ने गिफ्ट दी बो तो वे तारा के आरेक टा प्रश्न करते जाची छेता वो आपने की बोलते बर बन मोबाइल हमरा खूबी ओबी बुतो जय अपना रा एको माशाल्लाह सुंदर और इस्लाम के चौथा पोषण निजेरा गैन आवरण पोषण बाकी देर को शिक्षा दीचे हमारे दशुत्र तो देर उद्देश्य हमने एक तरफ़ फिर बोल बो जय चेष्टा करें अल्हम्दुलिल्लाह अपना रो पार भाई पार किसू नहीं शिक्त हो बे शिक्षर मानसिक मानता इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आरो बेटर होगा। अमरा चाची ये छोटा क्या एक टा इंटरनेशनल शो नहीं आ जावर। जानो विदेशीर मानुष रामदेश में छोटा देखते पड़े एवं बांग्लादेशीर मानुष गुलो देखे जानो। नाटोक सिनेमा हाबी जब जोतो की चाची शॉपिंग से बात दी। ये छोटे जानो देखते जानो। � हमारे डेस्क्रिप्शन बॉक्स से फोन नंबर एवं ईमेल एड्रेस दावा आ चें, शेखने काइंडली आपने जोगा जो करते पारें, क्यों जो दे हमारे साथे नाम को पुन करो पार्टिसिपेट करते चं, और शोला शोली पार्टिसिपेट करते चं, शेष जो तक चें डेस्क्रिप्शन बॉक्स से तो काइंडली पोरिंग करें। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्ला� Assalamu alaikum bhai abu, I'm writing a YouTube channel here, I'm going to ask you a question. Do you want to participate in the candidate? Do you want to give us a gift? I don't want to give you a gift. Do you want to give us a gift? Yes, thank you. Assalamu alaikum bhai, how did you tell us? I'm going to ask you a YouTube channel here. Yes, so actually, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. परमिशन नहीं ही करा होता है, तो ज़्यादा दिच्छन है ना दिक्कत समस्या नहीं, उन्हें किधी पे, चिड़ाई हम रहते हैं। तो अंकल जॉगिंग करते से देखा जाए, अस्सलामुअलैकुम। इनका लम्बा कि आपने किसी पोस्ट करते पड़े, एक यूट्यूब चैनल थी यार सिंह। अच्छा हम रहे इकहने वो पाचीना सो घुटते सी क हमरा एक टा YouTube चैनल थी यार सिलम किचु किचु प्रश्न उत्तर पर बजे तो जा सिलम आपना जो नाकुशी ने गिफ्ट थक बजे दे आपने आमदर प्रश्न उत्तर बोलो दी दे बारे तो आपने की पार्टिसिपेट करते जा चाहें तो आपना नाम टकिया अंकल आवान नाम मोहम्मद नाजमुल मोहम्मद नाजमुल अल्हम्दुलिल्लाह तो आमरा कुनो शामिल होते बीए शादी करा बिन तो तादर बीए तो आपने क्या मुन मजा मस्ती करते जाते हैं? हमारे चले अपने माद्रा से पढ़े कुराने हाफिस हैप्प जब भी बगैर पढ़ते हैं। तो आपने इस्लामिक रीति तो ये पढ़ा वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस्लामिक रीति तो बीए करते जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमरा अंकल आशा करूँ इंशाल्लाह आपने दारी दारी तो इंशाल्लाह रखी दी बे नल्ला कलर इच्छा इंशाल्लाह रखी दी बे तो हमरा बाहर इस्लाम तो इधर लो रखा है ना हमने अच्छा सेले हाफ़े से एक सेना रख लो माशाल्लाह इंशाल्लाह अंकल हमरा किसी रैपिड क्वेश्चन कोडी आपने आंसर दी दे बल आपने जो न 50 परसेंट, 50 परसेंट, sure? sure. अच्छा। लोकप्रिय दिच्छे मगर आप लोग तो right। अब जो ऑप्शन दर पर पेरे चेन, भाई तो आपने जीवन में कौन-कौन जीने स्टंट या अध्ययन करे चिलन बोले आपने पेरे चेन, कौन-कौन कारों के से सुने चेन, ये तो आपने अपन ऑप्शन दर पर पेरे चेन, माशाल्लाह। अंकल हमरा अपने के आरोग्य एक ट
আপনার <laughs> আপনি কি তার বংশ মর্যাদা কেমন সেটা দেখতে বলা হয়েছে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে সে মেয়েটা কতটুকু সম্পত্তির অধিকারী সেটা দেখতে বলা হয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে সে মেয়েটা কতটুকু সুন্দরী সেটা রাসুল হাসান দেখতে বলেছেন এবং সর্বশেষ রাসুল হাসান বলেছেন দিনদারিতা মানে তার ইমান তার আখলাক তার আল্লাহর প্রতি ভয় কেমন এবং আল্লাহ রাসুল হাসান বলছেন যে তোমরা দিনদার মেয়েকে বিয়ে করে কামিয়াবি হয়ে যাও সো আমরা আশা করতে পারি যে আপনি আপনার ছেলেকে একজন দিনদার মেয়েকে বিয়ে করবেন ইনশাল্লাহ Do I believe? Do you believe Prophet Muhammad is a prophet sent by Allah subhanahu wa ta'ala? I, I believe there was a great man. I don't know very much about him. Okay. So uh, in order to, to say something, to have a, 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 an opinion, I must be informed. So I can't, I can't speak out of ignorance. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Have you ever heard it? Yes. Yeah. Yeah, I mean, I've, I've been to Bangladesh before. I, I know uh, Islamic people. Like uh, at, in Canada? Do you believe Jesus is the God or the Son of God? Um, I, that's what a lot of Christians are taught. Um, I used to live a very secular life. Okay, okay. And then I, I became a person of faith, right? So I accept the teachings of Jesus Christ. Um, but, but, but who is Jesus? Who is Jesus? He was a prophet uh, or a God? Well, he's not, I don't know if he's a God or a prophet. I just know that he was a great man. I think he spoke the word of God. I think that God helped him and, and helped him to help people. I, I, I believe that for sure. So if I am not wrong that your faith kind of stands in between him being a very great person and a prophet. He's, he's a man of God. He's a man of God, but yeah. there is a God. Oh, of course. Thank you, Thank so, you much. so much. Thank I would, so I much would not be alive if it wasn't for God. I went through some difficult times and God helped me. We all are going through difficult times, but mashallah, I mean, we all are struggling. Mm -hmm. And the, the opinion that is shared, being a secular before and now currently trying to practice within yeah. the ways that and the teachings from Jesus himself. Yeah. I mean, I would really appreciate if you, you know, continue your studies in this line. And mm -hmm. maybe one day we could end up giving him a, a book of Quran, a copy of Quran to him with translations for so yeah. that he can study. Not to convert, not to immediately take a decision, but in order to learn. Yeah. I mean, that's the approach that we all can take. Yeah. Well, I, I look at it this way. We're all children of God, and we're all brothers and sisters under God. So even if we're a little different, we should still learn from each other and, and be able to like respect God the way he presents himself in other people. We believe that we are the servant of God. Oh, yeah. yeah. I serve him too. Yeah, we are not the child of God. We are the servant of God, and yeah. God is superior than every everything. He's yeah. superior than anything. Mm -hmm. So, I Prophet agree. Muhammad, Prophet Jesus, they are the prophet of God, yeah. and uh, they are also the servant of God. And you, me, he, all are the servants of God. Yeah. Uh, this is our feeling. This is our faith. And uh, thank you so much to participate with us. And yes, uh, we have a little gift for you. Uh, please. Oh, yeah. We have a mobile phone for you. Uh, oh. Since you have spent so much time in being a very humble person to us and you know participated in this program that we are hosting over yes. YouTube, it will be available both on our YouTube channels and also participating the program in the program that is named as Islam Ke Kotuta Jani. In, in English form, it would be How Well Do We Know Islam? Okay. Thank you so much. A gift to the we are giving him this gift for participating in a very humble and respectable way and also showing up his beliefs and sharing his beliefs and faith with us. Thank you so much. Muhammad Didar Hussain. Muhammad Didar Hussain, brother. So, uh, brother, 
আপনি কি বিবাহিত জি আলহামদুলিল্লাহ সো উনি আপনার ওয়াইফ জি আলহামদুলিল্লাহ সো আপনি ওনাকে বিয়ে করার সময় ঠিক কি কি জিনিস খেয়াল করেছিলেন বা একজন ওয়াইফ চুজের ক্ষেত্রে আপনি কি কি বিষয়গুলো খেয়াল করে ওনাকে বিয়ে করেছিলেন তার চেহারা আচ্ছা আর তার সম্পর্কে একটু জানছিলাম আচ্ছা ইসলামিক দৃষ্টিতে কি কি জিনিস খেয়াল করতে বলা হয় একজন মেয়েকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে ইসলামিক দৃষ্টিতে তা সে নামাজি কি না ঠিক আছে এবং ইসলাম সম্পর্কে সে কতটুকু জানে মানে তার হ্যাঁ দিন দিন সম্পর্কে এবং তার সম্পদ আছে কি না আচ্ছা আচ্ছা সুন্দরী কিনা সুন্দরী কিনা জি আচ্ছা তো মোটামুটি আচ্ছা আপনি আমাকে এটা বলেন যে রাসুল সাল্লাম সর্বপ্রথম কত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন আমি একটা অপশন দিন বিশ পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঁচিশ পঁচিশ বছর বয়সে জি আপ শিওর শিওর আচ্ছা আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে একজন অবিবাহিত পুরুষ সে যদি জিনা ব্যবিচার করে তাহলে তার শাস্তি কি এবং যদি বিবাহিত পুরুষ যদি জিনা ব্যবিচার করে তাহলে তার শাস্তি কি একজন বিবাহিত পুরুষ সে যদি ব্যবিচার করে জিনা করে পরকিয়া করে তাহলে তার শাস্তি কি ইসলামিক দৃষ্টিতে একজন বিবাহিত পুরুষ জি সে জিনা লিপ্ত হইলে তার শাস্তি কি কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড ইসলামিক দৃষ্টিতে এবং আমরা আপনাকে লাস্ট একটা প্রশ্ন করব এই প্রশ্নের অ্যান্সার যদি আপনি পারেন তাহলে আপনার জন্য একটা আকর্ষণীয় গিফট রয়েছে সেই প্রশ্নটা হলো একজন মানুষ যে আপনি যে বিবাহ করেছেন আপনার ইমানের কত অংশ পূরণ হয়েছে ইসলামিক মতে বিয়ে করলে দিনের কত অংশ পূরণ হয় আপনাদের দুজনের কাছেই প্রশ্ন কত অংশ পূরণ হয়েছে একটা অপশন দিই যে পঁচিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট শিওর শিওর আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একজন ভাই এবং একজন বোন বসে আছেন তারা বিবাহিত এবং খুব চমৎকারভাবে যদিও দেখে খুব বেশি বোঝার উপায় নেই খুব স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে কিন্তু আমরা অনেক বড় বড় পর্যায়ের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো আমরা জানতে পাই না দেখতে পাই যে অনেক শিক্ষিত কিন্তু হয়তো ইসলামিক এই জ্ঞানগুলো নেই কিন্তু আমাদের ভাইয়ের এই জ্ঞানটা কিন্তু রয়েছে মোটামুটি সে অ্যান্সারগুলো দিতে পেরেছে তো আমরা তার এই অ্যান্সারে খুশি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের দ্য কুরাইস ডট কমের পক্ষ থেকে আমরা তাকে একটি মোবাইল ফোন গিফট করতেছি এবং আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি যে ইসলামিক জিনিস পারলেও যেটার একটা মর্যাদা রয়েছে গুরুত্ব রয়েছে সেই জিনিসটা আমরা আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরতে যাচ্ছি ভাই আপনার জন্য এই মোবাইল ফোন আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ তো সাইম ভাই আমরা অনেকের প্রশ্ন উত্তর পর্ব নিলাম এবং অনেক অনেক ধরনের অ্যান্সার দিল তো অনেকে পক্ষে বিপক্ষে অনেক অ্যান্সার দিল তো রিসেন্টলি আমরা যতটুকু জানি যে আপনি বিয়ে করেছেন সো বিয়ের আগে এবং পরে আপনার কী মনে হচ্ছে বিয়ের সময় নাকি বিয়ের পরে অনেকে বলে ভাই বিয়ে জীবনও করবো না ভাই বিয়ে করলে খুব ঝামেলা জ্বালা আর জ্বালা জীবনে কোনো শান্তি নেই সো বিয়ে জিনিসটা আপনি কীভাবে দেখেন বিয়ে করার পর আপনি কতটুকু হ্যাপি আছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত আসসালাম আল্লাহ রসুল্লাহাবাদ প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ তো বিয়েটা অনেকে একটু টেনশন ফিল করে বা হেজিটেশন ফিল করে আর বিয়েতে অনেক খরচেরও একটু দরকার হয় তো আমি যেটা বলবো সেটা হলো বিয়েটা আসলে খুব সিম্পল একটা বিষয় এবং খুব সুন্দর একটা বিষয় এটাকে যদি আমরা মন থেকে মেনে নিই তো আমাদের জন্য এটা খুবই ইজি হবে আরেকটা বিষয় আমার বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন আমি একত্রিশে মে এ বছরেই বিয়ে করছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি বিয়ের আগে অনেক চিন্তা করতাম সব দিকে কিন্তু আমার মনে হয়েছে বিয়ে করার পর যে আরও এরকম পরিস্থিতি হবে তা জানলে আমি আরও চার বছর পাঁচ বছর আগে বিয়ে করতাম এবং একটা করছেন আপনি কি রাজস্থান ওই চারটা দিক যেটা দেখতে বলেছিলেন সেটা দেখে বিয়ে করেছিলেন আমি মূলত যেটা দেখেছি ফার্স্ট ফার বিজাতির দিন এটার উল্লেখ করা হয়েছে সই বুখারি পাঁচ নম্বর খণ্ড সাতষট্টি নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার নব্বই যে চারটা জিনিস দেখে বিয়ে করো সর্বশেষ বলা হয়েছে তোমরা দিন দারিতা দেখেই বিয়ে করো তো আমি দিন দারিতা দেখেই বিয়ে করেছি আমার ওয়াইফ আলহামদুল্লাহ কোরআনে একজন হাফেজা এবং ইসলামিক সাইটে পড়াশোনা করছে এবং সে অনার্সও পড়াশোনা করছে বোটানিতে আচ্ছা মানে আপনি বিয়ে করার পর ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই হ্যাপি বিয়ে মানে দিন দাঁড়িয়ে তার আসলে চারটা জিনিস দেখতে বলেছেন সেই চারটা জিনিসের মেন জিনিসটা ভাইয়ে দেখে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে তা আমাদের এই সমাজের কি এই জিনিস জিনিসগুলো দেখা উচিত কিনা অবশ্যই আমাদের বিষয়গুলো দেখা উচিত আর হলো বিয়েটা মূলত কি এটার উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র করেন অনেকগুলো আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে বিয়ে হলো শান্তি দয়া মায়া এবং ভালোবাসার প্রতীক সোরা রুম তিরিশ নম্বর সোরা একুশ নম্বর আয়াতে আছে আমি সবাইকে বলবো যে এই আয়াতটা বেশি হাইলাইট করতে হবে যে বিয়েকে বলা হচ্ছে নারীকে বলা হচ্ছে যে শান্তি দয়া মায়া এবং ভালোবাসার প্রতীক 
আমরা দেখি অনলাইনে যে নারীদের বিপক্ষে বেশি কথা বলা হচ্ছে এটা করে ইসলাম থেকে তাদেরকে দূরে সরানো হচ্ছে কিন্তু কুরআন বলছে বিয়ে দয়া মায়া এবং ভালোবাসার প্রতীক বিয়ের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল মেসেজ আপনাদের দিতে চাই সেটা হলো পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে যে নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক বলা হয়েছে একে অন্যের পোশাক তো বের বিয়ের মেইন যে ইস্যু সেটা সরা আরাফ সাত নম্বর সরার আপনার ছাব্বিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে এই বিয়ের উদ্দেশ্য হল লজ্জাস্থানে হেফাজত করা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এটা পোশাকের উদ্দেশ্য তো বিয়ে আমাদের এটাই করে যে বিয়ে আমাদের লজ্জাস্থানে হেফাজত করে পাশাপাশি আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আপনার যত্ন নেওয়ার একজন মানুষ হয় তারপর আপনাকে কেয়ার করা আপনার সম্পর্কে স্পেশাল খোঁজখবর নেওয়া আপনার ভালোবাসার এবং সাপোর্টে লাইফ সাপোর্টের মানে অক্সিজেন যেমন আমাদের লাইফ সাপোর্ট দেয় ঠিক আপনার বিবাহিত জীবনটা আপনার একটা লাইফের বড় ধরনের সাপোর্ট এবং সবাইকে দ্রুত বিয়ে করা উচিত বিয়েটা খুবই একটা এনজয়ের কাজ এবং খুবই সুন্দর একটা বিষয়বস্তু এবং বিয়েকে ভয় পাবেন না আর বিয়ে করার ক্ষেত্রে মানে রসুল সাল্লাম যে জিনিসগুলো ফলো করতে বলেছেন সেই জিনিসগুলো অবশ্যই ফলো করবেন ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ শুক্রিয়া সাহেম ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য আমি তানভীর ভাইকে মাইকটা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন আচ্ছা আনন্দ ভাই আজকে আমরা কিন্তু অনেকের থেকে অনেক রকম সাবমিশন পাইছি যেখানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় হয়তো আমরা প্রশ্নটা এভাবেই রাখছিলাম যে বর্তমান সোসাইটিকে ফলো করে যেই রীতি রেওয়াজগুলো ফলো করা হচ্ছে বিয়েতে এখন সেই তুলনায় তারা ইসলামিক দৃষ্টিকোণটা কতটুকু সাপোর্ট করে বা সেটা কি সঠিক না বেঠিক এই সাবমিশনগুলোতে আমরা একটু বিমোহিত হয়েছি কারণ অনেকে ফিল করতেছে যে সোসাইটির সাথে যাওয়া উচিত আর অনেকে ফিল করছে না ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে রং হইলেও তারা আলটিমেটলি সোসাইটির জন্য ওই দিকেই যাচ্ছে সো সব মিলায় যদি আপনি আপনার অপিনিয়ন একটু শেয়ার করতেন কোনটা রাইট এবং রং এবং কেন আমরা এরকম একটা ইনফ্লুয়েন্সের মানে কালচারের সাথে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত আচ্ছা প্রথমে বলতে চাই যে রাইট রং এটা আমার বিবেক আল্লাহ সুবাহতলা দিয়েছেন তো আমি বলবো রাইট রং এটা যারা দেখছেন তারা অবশ্যই বুঝে যাবে রাইট এবং রং আমি রাইট রংটা বলবো না তো সবাই জানেন যে আমি আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগে আমি হিন্দু ঘরে ছিলাম আমি একজন রিভার্টেড মুসলিম তো যখন আমি হিন্দু ছিলাম তো এই যে আমাদের তিন দিন ব্যাপী যে একটা অনুষ্ঠান করা হয় বিয়ে কেন্দ্রিক গায়ে হলুদ তারপরের দিন বিয়ে তারপরের দিন যেটা বউ ভাত বউ স্টেজে থাকবে সবাই আসবে দেখবে বউকে তো এটা কিন্তু টোটালটাই আমাদের যা আমাদের হিন্দু রিজম যেটা সেটার সাথে এটা কিন্তু সম্পৃক্ত এবং এটা ওইখান থেকে এসেছে আমি মনে করি কারণ যখন আমি হিন্দু ছিলাম তখন দেখেছি মুসলিম যারা কালচারে বড় হয়েছে তারাও দেখছি এই টাইপের প্রোগ্রামই তারা করো তখন আমরা ভাবতাম যে আসলে হিন্দু আর ইসলামের মধ্যে কোনো তফাত আসলে নাই কারণ আমরা যে অনুষ্ঠান আচার অনুষ্ঠান যেভাবে করতেছি তারা সেভাবেই করতেছে মানে যে বিয়ের আগে পাঁচটা প্রোগ্রাম বিয়ের পরে পাঁচটা প্রোগ্রাম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ খরচ এবং জিনিসটাকে নিয়ে কিন্তু ইসলাম অনেক কিছু আমরা জানি বলা হয়েছে রাসুল্লাহ বিভিন্ন রকম ইঙ্গিত দিয়েছেন কীভাবে করতে হবে সেগুলো বলা আছে বাট এত কিছু জানার পরও যা সোসাইটিকে ফলো করতেছে এই সোসাইটির আসছে আমি মনে করি যেহেতু এটা বাংলাদেশ একটা হিন্দু উদ্দেশ্য এলাকা ছিল এখানে অধিকাংশ মানুষই আগে হিন্দু ছিল পরে ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পর তার তাহিদে প্রবেশ করেছে তো ওই কালচারটা এখন আমাদের মুসলিম সমাজের ভিতরে ঢুকে গেছে এটা তাদের হিন্দু কালচারটা তারা করতে পারে তাদের এটা ভালো লাগে এটা তাদের ধর্মের অনুসারে তারা করতে পারে কিন্তু অ্যাজ এ মুসলিম হিসাবে আমি যখন ইসলামে আসলাম এবং দেখলাম যে না এটা তো ইসলামের না এবং এটা রাসুল সাল্লাম এটা করেন নাই রাসুল সাল্লাম বলছেন যে যত অল্প খরচে যেটা বিয়ে হবে সেটাই হলো বারকা বারাকা হবে বরকত হবে সেই বিয়েটার মধ্যে তো আমরা কি করতেছি আমরা একটা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গেছি ও ওর মেয়েকে এত টাকা দিয়ে বিয়ে করছে আমি আমার মেয়েকে এত টাকা মানে আমি মনে করি যে এ যে এটা হিন্দু রিজম থেকে এটা আসছে এটা তাদের ধর্ম তারা পালন করবে এবং আমাদের ধর্ম আমরা পালন করবো তাদের কোনো কালচার আমাদের মধ্যে নিয়ে আসাটা এটা ইসলাম পছন্দ করে না ইসলামিক যে কালচারটা আছে সেটাই সবচেয়ে সুন্দর সেটা সবচেয়ে গুছানো সেটা সবচেয়ে মার দিতে আর আলহামদুলিল্লাহ দুই ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে এত ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো শেয়ার করার জন্য অ্যাজ অফ দিস এপিসোড আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম বাট আমাদের দর্শকরা যারা এই মুহূর্তে আমাদের ভিডিওটা দেখতেছেন তারাও কিন্তু অনেক কিছু বলতে চাচ্ছেন আই থিঙ্ক বিয়ে নিয়ে আপনাদের অনেক ধরনের মতামত আছে সেগুলো কাইন্ডলি আপনারা আমাদের কমেন্টে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি বিবাহিত হন আপনি কিভাবে বিয়ে করেছিলেন সেটা আমাদেরকে একটু জানাতে পারেন কি কি বিষয় দেখে খেয়াল করে বিয়ে করেছিলেন আর যারা এখনও বিয়ে করেননি দ্যাট মিন্স অল দ্য সিঙ্গল পিপল বোথ আমার ভাই এবং বোনেরা যারা দেখতেছেন আপনারা কি দেখে আপনার লাইফ পার্টনার চুজ করবেন সেটা আমরা জানতে চাই প্লিজ আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্ন আছে আমি যতদূর জানি আপনারা দুজনে কিন্তু অবিবাহিত তো আপনারা কীভাবে বিয়ে
আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি নেক্সট পর্বতে দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো মানুষদের সাথে এপিসোডটি ইনশাল্লাহ তখন হবে আরও বেশি চমৎকার